নমস্কার এমএসসি নিউজ আয়োজিত পূজা পরিক্রমা দু হাজার সতেরোতে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি পাইল মা আসার দিনগোনা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে আজ দ্বিতীয়া আমরাও তাই চলে এসেছি এফি ব্লকে এফি ব্লকের এ বছরের থিম কিন্তু নানা রং একটি দেশ আসুন দেখে নিই এই থিমের আদলে কিভাবে সাজানো হয়েছে মণ্ডপটিকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি এফি ব্লকের পূজা কমিটির সভাপতি এবং দুজন উদ্যোক্তাকে আসুন কথা বলেনি তাদের সঙ্গে নমস্কার আমি এফি ব্লকের বহু প্রাক্তন বাসিন্দা আমি ডক্টর সুবীর বোস আমি বর্তমানে এখন সভাপতি এই ব্লক অ্যাসোসিয়েশনের আমাদের ঠাকুরের ইয়ে মানে থিম বা প্যান্ডেলের থিমটা হচ্ছে নানা রং এক দেশ একটা প্রাচীন কল্পনাকে নিয়ে আমাদের মূর্তিটাকে রূপায়ণ করা হয়েছে এবং আমাদের প্যান্ডেল ডেকোরেশনের জন্য আমাদের প্যান্ডেল কমিটির সদস্য আছেন এটা মেদিনীপুর সাত মাইল থেকে একজন এসছে তারা করছে আর আমাদের এখানে সেলিব্রেশান এটা থার্টি সেকেন্ড ইয়ার বললাম আপনাকে আমাদের এখানে সেলিব্রেশনের মধ্যে পঞ্চমী দিন উদ্বোধন হবে তাতে এক সাধ্বী আসবেন উদ্বোধন করতে এবং সবিনিয়ার ইয়ে করতে ইনোগ্রেট করতে আসবেন আমাদের বিশিষ্ট অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ব্লকের মহিলারা একটা আগমনী গানের প্রোগ্রাম পরিবেশন করবে তারপরে এক একটা গানের প্রোগ্রাম আরও আছে এবং আমাদের 
সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিন দিন এখানে কমিউনিটি লাঞ্চ হয় সপ্তমীটা নিরামিষ খিচুড়ি বেশ হচ্ছে খিচুড়ি অষ্টমীটা হচ্ছে লুচি আর ফ্রায়েড রাইস দিয়ে নিরামিষ আর নবমীটা হচ্ছে পোলাও মাংস আলুর দম এবং মাছের কালিয়া এবং ভেজিটেরিয়ানদের জন্য আমরা আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি এবং যারা ভেজিটেরিয়ান তাদের জন্য আমরা আলাদা ঠাকুরের ব্যবস্থা করেছি যারা ওদের রান্নাগুলো করবে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি পুজো নিয়ে আমরা সব একসঙ্গে এক ঘরের মতন এক পরিবারের মতন এখানে পুজোটাকে উপভোগ করি আপনার পরিচয় আমি ডক্টর সুবীর বোস অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জেন এখানকার বহু পুরনো বাসিন্দা এবং কলকাতার বহু পুরনো অর্থোপেডিক সার্জেন নমস্কার নমস্কার আমার নাম অলোক চৌধুরী আমার উপর ভার পড়েছে এ বছরের প্যান্ডেলটা দেখাশোনা করার আমাদের প্যান্ডেলের কাজটা মেদিনীপুর থেকে একটা গ্রুপ এসে করছে হ্যাঁ তারা প্রায় অ্যাবাউট এ মান্থ কাজ করছে এবং প্রায় শেষের মুখে আমাদের প্যান্ডেল এবং প্যান্ডেলের বাইরেও আমরা একটা আউটসাইড স্টেজ করেছি যাতে পুজোর সময় যাতে কালচারাল প্রোগ্রামগুলো হয় আমাদের ব্লকের কালচারাল প্রোগ্রামটা পুজোর পরে হয় একাদশী দ্বাদশী এবং তেরাদশী তিন দিন তার জন্য স্টেজটাকে আমরা আবার রিমডেলিং করা হয় সেই কাজটা আমাদের করতে হবে এটা হয়ে গেলে প্রতিমা আদল কেমন থাকছে প্রতিমা আমাদের আদি স্টাইলের প্রতিমা মানে পুরাতন স্টাইলের প্রতিমা কিন্তু আমাদের যে কালারফুল ডেকোরেশন করা হয়েছে নানা দের রং এক দেশ হ্যাঁ সেটার সঙ্গে ম্যাচ করে আমরা প্রতিমার অঙ্গসজ্জাটা করেছি করেছি পূজোকে কেন্দ্র করে কি কোনো সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করেন হ্যাঁ পুজোতে প্রথমেই আমাদের সমাজসেবায় কিছু কিছু কাজ আমরা ডোনেশন বা এইসব দিই ডিফারেন্ট জায়গায় সেই সেরমই করি আর শাড়িটারি ডিস্ট্রিবিউট করা হয় ব্লকের মধ্যে ব্লকের বাইরেও করা হয় কিছুটা আর একটা এবার পুজোর প্যান্ডেলে আমাদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে আমরা হ্যান্ডিক্যাপ্টদের জন্য একটা স্পেশাল এন্ট্রি এবং এক্সিট করেছি যাতে তারা ঠিক মতো দেখা দেখতে পারেন ঠাকুর যেটা নর্মালি যে কোনো পূজা প্যান্ডেলে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আপনার পরিচয় আমার নাম অলোক চৌধুরী আমি বসে ব্লকে তিরিশ বছর ধরে আছি নমস্কার নমস্কার আমার নাম সুভাষ রয় আমি এই ব্লকে গত সতেরো বছর ধরে আছি আর প্রত্যেক পুজোতে আমি যতটা পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করি যদিও আমি কোনো অফিসিয়াল ক্যাপাসিটিতে নই এবছর আমাদের পুজোর থিমটা হচ্ছে নানান রং এক দেশ আর এটা যেটা আমাদের কনভিনার বললেন এখানে মেদিনীপুরের খুব নাম করা মিস্ত্রিরা গত এক দেড় মাস ধরে কাজ করে আসছে আর আমরা এটাতে এমফাসাইজ করতে চেয়েছি যে আমরা এখানে বায়োডিগ্রেডেবল ইকো ফ্রেন্ডলি মেটেরিয়াল যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি আর আলটিমেটলি যেটা দাঁড়াবে দ্যাট এফেক্ট উইল বি এনহ্যান্সড উইথ প্রপার লাইটিং আর উই ইনভাইট এভরিবডি টু আওয়ার প্যান্ডেল টু কাম অ্যান্ড এনজয় দুর্গা পূজা উইথ আস থ্যাংক ইউ আমরা শুনে নিলাম এফি ব্লকের পুজো উদ্যোক্তাদের বক্তব্য আমরা পেয়ে গেছি এফি ব্লকের মণ্ডপের একজন কারিগরকে আসুন কথা বলিনি তার সঙ্গে নমস্কার নমস্কার আপনাদের এই মণ্ডপটি কিভাবে নির্মাণ করলেন আমরা ধরুন ছ মাসখানি আগে থেকে চিন্তাধারা করে বিভিন্ন ধরনের জিনিস মানে চিন্তা ভাবনা করে এটা আরম্ভ করেছি আপনারা কোথা থেকে আসছেন মেদিনীপুর আপনাদের মূল শিল্পীর নাম তরুণ মেকআপ আচ্ছা মানুষের জন্য কি আকর্ষণ করবে আপনাদের মনে হয় আমাদের তো আকর্ষণ প্রচুর রয়েছে আমাদের সাতখানা রামধনু যেরকম সাতটা রং সাতখানা রং দিয়ে পুরো নানা রঙের এগুলো একটা করা হয়েছে আর টোটালি বাঁশ এবং ওই ছিলকা দিয়ে তৈরি আপনার নাম কিশোর মেকআপ আসুন আমরা চলে যাই অন্য কোনো মণ্ডপে এবং দেখেননি সেখানকার পুজো নমস্কার পূজা পরিক্রমা দু হাজার সতেরোতে আপনাদের সকলকে জানাই আবারও স্বাগত আমরা চলে এসেছি সুকান্তনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পূজা মণ্ডপে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুর্গা মণ্ডপটি তৈরি করা হয়েছে কোনারকের গ্র্যান্ড মন্দিরের আদলে আসুন দেখে নিই দুর্গা মণ্ডপটি
আমরা শুনে নেব সুকান্তনগর সার্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটির সম্পাদকের বক্তব্য নমস্কার নমস্কার ঘর হ্যাঁ বলুন প্রশ্ন আপনাদের এই মণ্ডপটি কি আদলে নির্মাণ করা হচ্ছে আমাদের মণ্ডপটা হচ্ছে আপনার কোনারকের গ্র্যান্ড মন্দিরের অনুকরণে তৈরি আমাদের এটা সাঁত্রিশতম বছর হ্যাঁ এবং আমরা চেষ্টা করছি যাতে আরও পাঁচটা পুজোর মণ্ডপের জন্য আমরাও একটু ভালো করার চেষ্টা করি যাতে দেখুন বাঙালির বড় উৎসব দুর্গা উৎসব যাতে এই পাঁচটা দিন আমরা একটু আনন্দ মেতে উঠি তার জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনা নতুনত্ব কিছু করে দেখানো এবং আমাদের মন্দিরের ভেতরটা আছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন নবদ্বীপের যে শ্রী চৈতন্যদেব তাদের কিছু জিনিস আমরা তুলে ধরেছি এইটা হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য পুজো চার দিন কি কি অনুষ্ঠান থাকছে পুজোর চার দিন বলতে আমাদের দেখুন আমাদের প্রথম চিন্তা ভাবনা থাকে কিছু দুস্থ মানুষ আছে তাদের কিছু সাহায্য করা এইটা আমাদের মাননীয় বিধায়ক এবং আমাদের এই ওয়ার্ডের পৌরপিতা আমাদের পুজো কমিটির উনি হলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক তার তার মানে দুজনার উদ্যোগে আমরা কিছু দুস্থ মানুষকে বস্ত্র দান করি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমরা ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আর কি আমরা করি এবং আমাদের প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠান থাকে মোটামুটি এই পুজোর পাঁচটা দিন আমরা সব রকম অনুষ্ঠান নিয়ে পাঁচটা দিন উপভোগ করি সবাইকে নিয়ে প্রতিমার আদল কেমন থাকছে প্রতিমার আদল বলতে আমরা দেখুন এই সাবিকি আদলটাই তুলে ধরি কারণ যতই থিমেরা জিনিস আসুক না কেন সাবিকির ঐতিহ্যটা তো আলাদা তাই আমরা চাই দুর্গা পুজো সাবিকির ভাবনায় মাকে সেই রূপটাই যেন মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারে আপনার নাম আমার নাম উত্তম সিং আমি সুকান্তনগর দুর্গা পুজো কমিটির সম্পাদক আসুন কথা বলে নিয়ে এই দুর্গা উৎসব কমিটির আরেকজন উদ্যোক্তার সঙ্গে নমস্কার নমস্কার আপনাদের এই পুজো সম্পর্কে বলুন দেখুন পুজো সম্পর্কে সম্পাদক বিস্তারিতভাবে মোটামুটি বলেছে আমাদের এই পুজো এবার সাঁত্রিশতম বর্ষে পদার্পণ করলো মানে সাঁত্রিশ বছর আমরা অতিক্রম করব আমাদের এই পুজোর প্যান্ডেলের আদ অনুকরণ কি তার ডিটেলসটা ও বলেছে আমাদের মূলত লক্ষ্য থাকে অঞ্চলের সমস্ত মানুষদের নিয়ে এই পাঁচ দিন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একটা উৎসবে মেতে ওঠা এবং আমরা সেই লক্ষ্যেই প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানটা করি আমাদের প্রধান এই পুজোর পৃষ্ঠপোষক আমাদের অঞ্চলের আমাদের প্রিয় পৌরপিতা জয়দেব নস্কর তিনি ওতপ্রোতভাবে এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত এছাড়া আমাদের মাথার উপরে আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী সুজিত বসু আছে তিনিও যুক্ত আমরা অঞ্চলের যে দুস্থ মানুষ আছে তাদেরকে কিছু সাহায্য সাময়িকভাবে সেটা স্বল্প হলেও চেষ্টা করি তাদের যাদের একেবারে ক্ষমতা নেই সেই মানুষদের সেই গরিব মায়েদের তাদের একটু বস্ত্রের ব্যবস্থা করা এগুলো আমরা করি প্লাস ধরুন চার পাঁচ দিন ধরে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান আমাদের উৎসব এই দুর্গা পুজো উপলক্ষে আমরা করে থাকি এবং আমাদের পুজোর আমরা সম্ভবত দোসরা হ্যাঁ দোসরা অক্টোবর আমাদের প্রতিমা খুবই দুঃখের সে নিয়মতি নিয়ম অনুযায়ী আমাদের বিসর্জন দিতে হয় এবছরও আমাদের দোসরা অক্টোবর আমরা নিয়ম অনুযায়ী দুর্গা পুজো প্রতিমা নিরঞ্জন দেব এটাই আমাদের পুজোর সমস্ত টোটাল প্রোগ্রাম পঙ্ক্তি ভোজনের কি আয়োজন থাকছে পঙ্ক্তি ভোজন অ্যাকচুয়ালি সেই অর্থে পঙ্ক্তি ভোজন যে অর্থটা মানে খিচুড়ি ভোজন বা যেটা বলছেন সেটা হয় না কিন্তু আমাদের অষ্টমীর দিন আমরা একটা বিরাট বিরাট আকারে ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা করে থাকি সমস্ত সুকান্ত নগরের পল্লিবাসীদের উদ্দেশ্যে আমরা একটা কুপন ডিস্ট্রিবিউট করে থাকি তারা প্রত্যেককে বাড়িতে বাড়িতে আমরা তাদেরকে কুপন পৌঁছে দিই এবং তারা আপনি যদি আসেন দেখতে পারবেন অষ্টমীর দিন পূজার শেষে মানে একটা দেড়টার পর থেকেই এই এই অঞ্চলটাতে বিশাল লাইন পরে ওই প্রসাদ গ্রহণের জন্য একটা বিশে বড় আকারের প্যাকেট আমাদের যথা সমস্ত মানে আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা ধরুন কোনো সময় ফ্রায়েড রাইস আলুর দম সঙ্গে মিষ্টি ইত্যাদি সহ একটি প্রসাদের ব্যবস্থা আমরা করি সেটা আমরা বাড়ি বাড়ি প্রত্যেকের হাতে পৌঁছে দেবার আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের হাতে কুপন পৌঁছে দিই প্রত্যেকটা মানুষ এখানে আসে অন্তত পক্ষে আড়াই হাজার মানুষ কমপক্ষে তারা এসে আমাদের এখান থেকে প্রসাদ গ্রহণ করে
মা কবে পদার্পণ করছেন আপনাদের মণ্ডপে পদার্পণ করছেন আজকেই সম্ভবত আজকেই আসবেন আমাদের উদ্বোধন হচ্ছে ষষ্ঠীর দিন সন্ধে ছটা আজকেই মা আসছেন আর বলুন আর এই মণ্ডপে কি নতুনত্ব থাকছে দেখুন নতুনত্ব বলতে আমাদের সেক্রেটারি বলেছেন মণ্ডপের ভেতরটা আপনি আপনার ক্যামেরাম্যান বা আপনার লক্ষ্য করছেন যে আমাদের যে কি বলবো ওটাকে কি মন্দির আমরা বললাম যে আর ভেতরটাই নবদ্বীপের নবদ্বীপের যে ভেতরের মন্দিরের অনুকরণে সেই সব যে সাজ সেই সাজের অনুকরণে শিল্পকলাকে তুলে ধরা থার্মোকল শিল্পর উপরে শিল্পকলাকে তুলে ধরা এটাই আমাদের মূলত ছোট ছোট হস্তশিল্পের কাজ আছে সামনেটা ফ্রন্ট এলিভেশনটাও এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য আপনার পরিচয় আমার নাম হচ্ছে তপন সেনগুপ্ত আমি পুজো কমিটির একজন সদস্য এই মণ্ডপ পুরোপুরি প্রস্তুত না হলেও পুরো দমে কিন্তু চলছে প্রস্তুতির কাজ এখন নিয়ে নিচ্ছি একটি ছোট্ট বিরতি বিরতির পর আবারও ছুটে যাব অন্য কোনো পূজা মণ্ডপে Do you love the thrills and frills of high definition TV? Go HD with Hathway HD now. Buy a Hathway HD set top box for 2000 rupees only and subscribe to an HD pack at just 152 rupees per month. You can also buy the advanced HD PVR set top box at 7999 rupees with added features. The best of HD channels are available with attractive offers on advance or annual subscription and for switching over from DTH to Hathway HD. Hurry, book now. Contact your local operator or call us on our toll-free number 1800221119. Alliance Broadband Services, a prominent internet service provider. Incredible speed, huge data download in no time. Online chat and video conference. Enjoy streaming videos and other online medias without buffering. Also play online HD games. Quickest troubleshooting and recovery. State of the art equipment, network redundancy, 24 into 365 help desk support. Happy internet experience. নমস্কার বিরতির পরে আমরা আবারও ফিরে এলাম এম এস সি নিউজ আয়োজিত পুজো পরিক্রমা দু হাজার সতেরো নিয়ে আমরা চলে এসেছি আর এ ব্লকে আর এ ব্লকের এবছরের পুজো মণ্ডপ কিন্তু তুলে ধরছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য আসুন দেখে নিই পুজো মণ্ডপটি
বছরের পূজা মণ্ডপ কিন্তু তৈরি হচ্ছে বেড়া হোগলা পাতা এবং চাটাই দিয়ে আসুন কথা বলে নিয়ে পূজা কমিটির সম্পাদক এবং একজন উদ্যোক্তার সঙ্গে নমস্কার আপনাদের এই পূজা মণ্ডপের ধারণা আপনার কোথা থেকে পেলেন ধারণাটা হচ্ছে আমরা নিজেরাই সবাই মিলে এই ধারণাটা আমরা তৈরি করেছি যে মেন হচ্ছে ব্যাপারটা যে এই যে চাটাই বেড়া বা এই যে দরমা এই যে জিনিসগুলো আস্তে আস্তে যে বাংলার থেকে যে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেই ঐতিহ্যটাকে ধরে রাখবার জন্যই আমরা হচ্ছে তার উপরেই এবছরের যে মণ্ডপটি তৈরি করতে চেষ্টা করেছি তার মধ্যেই এখান আমরা কিছু শিল্পী নিয়ে এসে তাদেরকে দিয়েই এক একটা কুলো তৈরি করা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক একটা কুলো প্রায় আট ফুট সাত ফুট কোনোটা ছ ফুট কোনোটা চার ফুট কুলো ঘট এই পুরোটাই হচ্ছে চাটাইয়ের উপরে তৈরি করা তৈরি করেই আমাদের এই মণ্ডপটি তৈরি করা হয়েছে কুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু আঁকা রয়েছে এই আঁকাগুলো কী স্টাইলের এই আঁকাগুলো হচ্ছে আমাদের যে জামিনী রায় যে আর্ট আছে সেই জামিনী রায় আর্টের উপরেই এই আঁকাগুলো তৈরি করা হয়েছে মণ্ডপের মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর একটি ঝাড় দেওয়া আছে এই ঝাড়টি কী দিয়ে তৈরি হলো ঝাড়টি পুরো তৈরি হয়েছে আপনার চাটাই এবং দরমা তার সাথে ঝুড়ি আছে ছোট ছোট এবং তাতে একটা বড় ঝুড়িও আছে এবং ওই বেতেরই নকশা করা কিছু ডিজেন এবং ঝালর দিয়েই ঝাড়টি তৈরি করা হয়েছে পুজোর চার দিন কী কী অনুষ্ঠান থাকছে পুজোর চার দিন এখানকার বাচ্চাদের নিয়ে ছোট ছোট ছোটদের নিয়ে এবং এই অঞ্চলের যারা মানে মা বোন ভাই সবাইকে নিয়ে কিছু সাংস্কৃতিকমূলক অনুষ্ঠান আছে এবং সপ্তমীর দিন একটা বাউল সঙ্গীতের প্রোগ্রামও রেখেছি আমরা ওই গ্রাম বাংলার উপরেই তার জন্যই বাউল গানের একটা সন্ধ্যা রেখেছি এই এর মাধ্যমেই আমরা এই পুজোর চারটে দিন আমরা পার করতে চাই পঙ্ক্তি ভোজনের আয়োজন থাকছে কি বললেন বুঝতে পারলাম পঙ্ক্তি ভোজনের আয়োজন আমাদের এখানে প্রসাদ বিতরণেরও আয়োজন থাকবে তাতে আমরা এলাকার প্রত্যেকটা মানুষকেই যতটাই পারি সেরকম প্রসাদ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার চেষ্টা করব পুজোকে কেন্দ্র করে কি কোনো সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম করেন পুজোকে কেন্দ্র করে বলতে দেখুন আমরা সব কিছুই হচ্ছে সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গেই যুক্ত থাকি তার মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করব যদি কিছুটা পেরে উঠতে পারি সমাজ সেবামূলক কাজও অবশ্যই করব এই মন্দিরের যে মা দুর্গা আসছেন উনি কবে আসছেন আপনাদের মণ্ডপে উনি আমাদের মণ্ডপে আসছেন হচ্ছেন রোববার দিন মায়ের আদল কেমন থাকছে মায়ের আদল থাকছে হচ্ছে আমাদের যে আদি বাংলা যে আর্ট তার উপরেই তাকে ডাকের সাজে আমরা পুরো এই পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়েই ওই হচ্ছে আমরা আমাদের প্রতিমা তৈরি করেছি দর্শকদের আকৃষ্ট করার মতো কি থাকছে আপনাদের মণ্ডপে দর্শকদের আকৃষ্ট করার মতো মণ্ডপে ধরুন প্যান্ডেলটা আছে এবং তার সঙ্গে কিছু সাংস্কৃতিকমূলক অনুষ্ঠান সেই নিয়েই আমরা দর্শককে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করে যাচ্ছি আপনার পরিচয় আমার নাম আশিস দাস আমি হচ্ছে এই পুজো কমিটির সম্পাদক আমরা শুনে এলাম পুজো কমিটির সম্পাদকের বক্তব্য আসুন আমরা কথা বলি নিয়ে এই পুজো মণ্ডপের একজন কারিগরের সঙ্গে নমস্কার নমস্কার এই যে থিমের ভাবনা ভাবনাটা আপনি কোথা থেকে পেলেন এই ছোটবেলা থিয়া করছি বারো বছর বয়স থিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা দুই মাস আড়াই মাস যাবৎ আর পরিকল্পনা আমাদের করতে হচ্ছে মানে আড়াই মাস থেকে আমরা এইসব পরিকল্পনা করে রাখছি যে এটার পরে এটা কি হবে এটার পরে এটা কি দেওয়া হবে মণ্ডপটি কি কি জিনিস দিয়ে নির্মাণ করলেন বাস বাঁশেরই বলতে গেলে সবই বাঁশের হগলা আছে দরমা আছে চাটাই আছে এবং ত্রিপুরারও কিছু মাল আছে আপনার নাম কেশব দাস আমরা শুনে নিলাম একজন শিল্পীর বক্তব্য গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী হাত পাখা বাঁশ বেড়া হোগলা পাতা এইসব দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে আরে ব্লকের এই বছরের পূজা মণ্ডপ আসুন চলে যাই অন্য কোনো পূজা মণ্ডপে এবং কথা বলিনি সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে এমএসসি নিউজ আয়োজিত পূজা পরিক্রমা দু হাজার সতেরো নিয়ে আবারও চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে আমি পায়েল আজ আমি চলে এসেছি বাঘপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পূজা মণ্ডপে আসুন দেখে নি মণ্ডপটি
আসুন আমরা শুনে নিই বাগপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদকের বক্তব্য নমস্কার আপনাদের এই মণ্ডপটি কিসের আদলে নির্মাণ করা হয়েছে এটা আমাদের কেদারনাথের আদবের মণ্ডপটা তৈরি করা হয়েছে কারণ কেদারনাথ কিছুদিন আগে ধ্বংসস্তূপ শেষ হয়ে গেছিল সেটাকে এই বছরই সংস্কার করে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দিয়েছে তা তারই আদবে আমরা এই কেদারনাথটা তৈরি করেছি যদিও চেষ্টা করেছি নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের এখনও প্যান্ডেলের মণ্ডপের কাজ বাকি আছে এখানে একটা ন ফুটের শিব আসছে ওপরে দাঁড়াবে আর কেদারনাথের যে মূল সমস্যা একটা সারের জন্য মন্দিরটা বেঁচে গেছিলো আমরা যতটা জানি সেই সারটাও এখানে আমরা নিয়ে এসেছি এটি আমরা দর্শকের তুলে ধরতে চাইছি মণ্ডপের প্রতিমার আদল কি থাকছে প্রতিমার আদল আমরা সবসময় বিশ্বাস করি আজকে যে থিমের যুগে আমরা বিশ্বাস করি না আমরা সাবিকে আনা বিশ্বাস করি সেই জন্য আমাদের এই যে পুজো আজ এই এই বছর পনেরো বছর হচ্ছে কিন্তু আমরা প্রতি বছরই সাবিকানা আনি আর সাবিকানায় পুজো হচ্ছে দেখুন তো আমাদের প্রতিমার পেছনেই রয়েছে পুজোর চার দিন কী কী অনুষ্ঠান থাকছে পুজোর চার দিন আমাদের বাচ্চাদের কিছু প্রোগ্রাম আছে এবং ঘরের আজকের কর্মব্যস্ততার যুগে মানুষ মানুষের সঙ্গে টাইম পায় না এই পুজোর কটা দিন আমরা পাড়ার সকলের মা বোনেদের মিলবন্ধনের জন্য কিছু মেয়েদের খেলা রেখেছি যাতে মানুষ ঘরে যে সমস্ত কাজগুলো করে সবাই মিশে করবে আর যেরকম ফ্ল্যাট বাড়িতে যে সমস্ত খাওয়া দাওয়া হয় আমরা একটা খাওয়া দাওয়া রেখেছি সেটা পুজোর পরের দিনে রেখেছি এই আমাদের প্রোগ্রাম আছে চার দিন পুজোকে কেন্দ্র করে কি কোনো সবার সেবামূলক কাজকর্ম করেন হ্যাঁ আমরা সবার সেবামূলক কাজ করি কারণ মা আসছে সবাইয়ের জন্য অনেক যারা দুস্থ মানুষ আছে দুস্থ মানুষ যারা এই পুজোতে হয়তো জামা প্যান্ট কিনতে পারে না আমরা এই মঞ্চ থেকে কাউন্সিলারের সহযোগিতা নিয়ে ক্লাবের আমাদের বিধায়কের সহযোগিতা নিয়ে এই সমস্ত প্রিয় মানুষদের আমরা এখান থেকে বস্ত্র বিতরণ করি জামা প্যান্ট দিই আরও যদি পারি অন্য কিছু এবারে চেষ্টা করব বাড়ানোর জন্য আপনার নাম আমার নাম অলোক দাস আপনার পরিচয় আমি বাগপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক এবং পুজো কমিটির সম্পাদক এবং আমাদের এবারে হচ্ছে আমরা বেশিরভাগ পুজোটাই মেয়েদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছি কারণ আমরা জানি আজকের দিনে মেয়েরা যতটা পারে সেটা যতটা পারে না সেই জন্য আমরা পুজোটা ম্যাক্স আমাদের এই পুজো আমি সম্পাদক হতে পারি কিন্তু টেজারক করেছি মহিলাদের তো তাদের হাত থেকে তারা যেভাবে একটা সামান্য পয়সা নিয়ে সংসার চালাতে পারে সেই জন্য তাদের হাতে টাকাটা আমরা তুলে দিয়েছি এই পুজো মণ্ডপ নির্মাণে কিন্তু উদ্যোগী হয়েছে এই পাড়ার মহিলারা আসুন কথা বলে নিয়ে এমনই এক মহিলার সঙ্গে নমস্কার এই অনু মানে আপনারা যে মানে পুজোটা করছেন এর ব্যাপারে বলুন আমরা এই বছরে প্রথম মহিলা মিলে পুজোটা শুরু করেছি তা পুজোটার আয়োজন আমাদের এক মাস ধরে আমাদের চাঁদা কাটা শুরু হয়েছে আর এই প্যান্ডেলটাও আমাদের এক মাস ধরেই হয়েছে তো আমরা এই চারটে দিন আমরা সব মহিলা মিলে বাচ্চা কাচ্চা মিলে আমরা আনন্দ করতে চাই আর সারা বছরই তো আমরা তো ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি এই চারটে দিন আমরা মন্ডপে সময় দেব আমরা শুনে নিলাম বাগপাড়ার একজন মহিলা উদ্যোক্তার বক্তব্য পুজোর চার দিন কিন্তু এই এলাকার মানুষজন মেতে উঠবেন খুশি আনন্দ এবং প্রতিযোগিতায় এম এস সি নিউজ আয়োজিত পূজা পরিক্রমা দু হাজার সতেরো আজ এই পর্যন্তই কাল আবারও দেখা হবে অন্য কোনো পূজা মণ্ডপে নমস্কার Oh, oh, oh.